క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అంటూ నా తండ్రి అట చూస్తూ ఉన్నారట అప్పుడు ప్రభు అన్న నాకు పేరు పెట్టి అమ్మా నీ పేరేంటి చెప్పంటే నా పేరు ఏదో పేరు చెప్తే లేదు లేదు నేను తల్లి గర్భంలో రూపించబడక మునిపే నిన్ను నేను ప్రతిష్ట చేసుకున్నాను అన్నాడు నా ప్రభు అయితే హాలలు యా నీ పేరు నిరీక్షణ జ్యోతి నా గ్లోరీ హాలలు యా రోషం కలిగిన వాడా ప్రభు చెప్ప తల్లి గర్భంలో రూపించబడక మునిపే ఆయన నా కొరకు నా ఆయన నిమిత్తమే నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకున్న ఆయన సొత్తు అయిన బిడ్డని హాలలు యా ప్రభు మాట్లాడి ఆయన నాకు పేరు పెట్టి పిలుచుకొని నాకు ఉపదేశము చేస్తూ హాలెలు ఇంకా తప్ప అప్పటికి కూడా అనేకమైన సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు మామూలు శ్రమలు కాదు కానీ శ్రమలు శ్రమలే కాదు ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు ఒకే నువ్వు క్రీస్తుని కలగ లేకుండా క్రీస్తే ఆత్మకు చోటు ఇవ్వకుండా జీవిస్తూ క్రైస్తవుడిని నేను చెప్పుకుంటూ ఆత్మకు చోటు లేకుండా జీవిస్తే వేస్ట్ ఇక ఆ బ్రతికే వేస్ట్ నేను క్రిస్టియన్ క్రీస్తు బిడ్డనే వేసే కుమారుని కుమతి చెప్పుకుని సిగ్గు చేయటు హలలు యా నువ్వు నిజమిగా ఆయన ఉపదేశాన్ని అంగీకరించినట్లయితే నీ ప్రవర్తనలో నీ మాటలో నీ తలంపులో రోషము కలిగి నిలిచి ఉంటావు హలలు యా దేవుని కొరకు రోషంపు నిలబడాలి ఈ శరీర ఇచ్చలను సిలి వేసుకోవాలి నువ్వు హలలు వేసుకున్నావా నా కుమార నా కుమార్తె కానీ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారుగా నిరీక్షణ యొక్క తన శరీర కోరికలు ఇచ్చలను సిలివేసుకుంది గ్లోరి రోషము కలిగిన వాడా హాలలు అవును నాకు అలంకరణ చాలా చాలా ఇష్టం అన్ని మ్యాచింగ్ చేస్తే రకరకాలుగా మా తిన్నని తయారయ్యేదాన్ని హాలలు ఈ రోషముకి నా భర్తకు అలాగే ఇష్టం ఆయనకి ఇష్టమైనట్టు ఉండేదాన్ని ఇష్టమైనట్టు జీవించేదాన్ని హాలలు కానీ ప్రభారు నేను ఎలాగ ఉండాలి ప్రభా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాను నా కుమార్తె అని ప్రభు చెప్పి నేను ఎలాగ ఉండాలి చెప్పండి డాడీ నాకు ఉపదేశం చేయండి నాకు మీరు ఉపదేశం చేయాలి ఒక మనుషుడు చెప్పడానికి వీలు లేదు హలలు ఏమీ ఎందుకు అవును వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళు క్రియలు చూసి నువ్వు చెప్పినావుగా ప్రతి ఆత్మ నమ్మద్దు ఆ ఆత్మ దేవుని సంబంధం ఏదో కాదు పరీక్షించన్నావుగా హలలు అప్పుడు నేను గమనిస్తూ ఉంటా వాళ్ళని వాళ్ళు ఇంట ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు వారి నోట మాట ఎలాగుంది బయట ఎలా ప్రవర్తి ఎలాంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నారు రోషము కలిగిన వాడ ఇవన్నీ కూడా చూడ్డానికి నా ప్రభు కృపణ ఇచ్చినారు హాలలు ఎంత తప్ప తోక ఊపుకుంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పరిగెట్టుకు వెళ్ళి అలవాటు నాకు లేదు నా ప్రభు రాణిడు కూడా రోషం కలిగిన ఎందుకంటే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా నేను వింటాను కనుక హాలలు అది కష్టమైన నష్టమైన హాలలు నా తండ్రికి తెలుసు హాలలు ప్రభు చెప్పినారు నాకు ప్రియమైన కుమార్తె నా ప్రభు అనేక మార్లు వచ్చి నన్ను కౌగులించుకుని నన్ను శాద తీరుస్తూ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ నా కుమార్తె నీ తోడుగా ఉన్నాను కదా అని ప్రభు చెప్పి అందరు విడిచినారు ఆస్తులు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు నన్ను మోసం చేసినారు అన్ని విషయంలో కూడా నా అనుకున్న వారు కూడా మమ్మల్ని మోసగించినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత హలలు అప్పుడు తెలిసింది నీకు ప్రభు ఉపదేశం చేస్తూనే ఉంటారు ఆ సమయంలో ప్రభు నమ్మిన తర్వాత కానీ ప్రభు వారు చెప్పినారు నిన్ను మోసం చేసినా కూడా నువ్వు మోసం చేయడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఎవరికి కూడా రుణ స్థిరాలుగా ఉండడానికి వీలు లేదు ఒక్క రూపాయి కూడా హలలు చూడ్డానికి నా ప్రభు కృపణ ఇచ్చినారు హలలు ఎంత తప్ప తోక ఊపుకుంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పరిగెట్టుకు వెళ్ళి అలవాటు నాకు లేదు నా ప్రభు రాణిడు కూడా రోషము కలిగిన ఎందుకంటే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా నేను వింటాను కనుక హలలు అది కష్టమైన నష్టమైన హలలు నా తండ్రికి తెలుసు హలలు ప్రభు చెప్పినారు నాకు ప్రియమైన కుమార్తె నా ప్రభు అనేక మార్లు వచ్చి నన్ను కౌగులించుకుని నన్ను శాద తీరుస్తూ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ నా కుమార్తె నీ తోడుగా ఉన్నాను కదా అని ప్రభు చెప్పి అందరు విడిచినారు ఆస్తులు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు నన్ను మోసం చేసినారు అన్ని విషయంలో కూడా నా అనుకున్న వారు కూడా మమ్మల్ని మోసగించినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత హలలు అప్పుడు తెలిసింది నీకు ప్రభు ఉపదేశం చేస్తూనే ఉంటారు ఆ సమయంలో ప్రభు నమ్మిన తర్వాత కానీ ప్రభు వారు చెప్పినారు నిన్ను మోసం చేసినా కూడా నువ్వు మోసం చేయడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఎవరికి కూడా రుణ స్థిరాలుగా ఉండడానికి వీలు లేదు ఒక్క రూపాయి కూడా హలలు క్షమిస్తూ ఉండాలి క్షమించాలి ఎవరికి ఒక రూపాయి కూడా నేను రెండు స్థలాలు ఉండకూడదు చూడండి ఎక్కడికైనా వెళ్తే వాక్యోపదేశం చేస్తున్నప్పుడు వారు నాకు భోజనం పెట్టినా గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన నా వాటర్ అని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు వాళ్ళు కుందో లేదో ప్రభాని తొందరపడి నేను కక్కుర్తుబడి నేను ఈ భోజనం తినండి ఆ భోజనం తింటానండి ఏమి ఇలాంటివి తినండి అలాంటి మటన్ చికెన్ తింటానండి 
ఇలాంటి పనికి మన ఆ తిండి కోసం ఎప్పుడు కక్కృతి పడి మేము ఏడవలేదు కానీ ప్రభు ఆ నాలో నుంచి తండ్రి మీరు నాలో నుంచి ఉపదేశం చేయండి ఆ బిడ్డలకి నువ్వు నాలో నుంచి మాట్లాడుతూ ఉండే కాళ్ళు బ్రతకాలి ప్రభు తిండి కోసం ఏడవకూడదు బట్ట కోసం ఏడవకూడదు ప్రభిస్తారు కానీ ఆయన నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకాలి ఆయన మాట వినాలి ఆయన ఉపదేశాన్ని గై కొనాలి ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఆ ప్రభు యొక్క బోధ ఆ సేవకుల నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారో ఆ మాటలన్నీ హృదయంలోకి వస్తూ ఉండగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ శరీరచ్చులన్నీ కూడా తొలగిపోతుంటాయి ఆ కోరికలన్నీ కూడా తొలగిపోతుంటాయి ఎందుకంటే పనికిరాని కోరికలు మనకి లోకంలో వేస్ట్ అవన్నీ కూడా అప్పుడు నేను ఏడుస్తున్న ప్రభు వారు నాతో మాట్లాడుతూ పాట రాయించినారనమాట అవును ప్రభు ఏవా నీ ఎందు నమ్మకించినాను కదా నీ మార్గం అది నడుచున్నాను కదా ప్రభు అన్నాడు ప్రభు వారు చెప్పినారనమాట హలలు నా నా నోటిని అంటే వాడి క వాడి వాళ్ళ కర్మగా చేస్తున్నారంట హలలు నీలో నేను మహిపరుచుకుంటానని చెప్పి ఉన్నాడు నా దేవుడు అప్పటికప్పుడు అట్లా రెండు మూడు సార్లు నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను వెంటనే అజ్జం ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు అసలు నేను నిలబడి చెప్తుంటాను చాలాసార్లు కానీ ఎక్కడుందో కూడా నాకు ఇంతకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఎత్తుక్కుంటాయి ఎక్కడనే ఇప్పుడు పోయే మాటలు నేను చాలామంది అసలు మరి అండి సిస్టర్ గారు ఆ పాస్టర్ గారు ఈ పాస్టమ్ గారు తీసి లేఖనాలు తీసి చెప్పట్లేదండి రిఫరెన్స్ చెప్పట్లేదండి చెప్పబోతున్నా అమ్మవా నువ్వు దేవుడే బోధిస్తుంటారు పరిశుద్ధాత్మడు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు ఏ సమయంలో ఏది కావాలని టక్ టక్ మాట్లాడుతుంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తలం తెస్తారు హలలు ఏమొచ్చి తీసి చెప్పకపోతే నమ్మవా నువ్వు దేవుడు మాట్లాడుతుంది నమ్మవా ఏమి తోమ కూడా అంతే నేను చూసి నమ్మాలి నేను ఆ యొక్క గాయలో నా వేలు పెట్టి అప్పుడు చూడాలి నమ్మ నమ్ముతాను అన్నాడు అంట ఏ వేలు పెట్టి గుచ్చి చూడకపోతే నమ్మవా నువ్వు అందుకే చూసి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు ఇలాగ ఈ టెలివిజన్ ముందు నిలబడి ఇలా వా ఆయన దైవాక్ విడుదల చేస్తున్నారంటే నేను మాట్లాడి పరిశుద్ధుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నమ్మవా ఏమి కుమారుడా నమ్మి తీరాలి ఇది వాస్తవం హలలు అప్పుడు ప్రభారు ఆయన వాక్కులు ఇచ్చి హలలు థ్యాంక్ యూ చీజస్ ఆ ప్రభారు చూడండి నా నా ఎదుటి నిలబడున్నారు ఇప్పుడు నా తండ్రి జీవ మగలిగిన తండ్రి నమ్మాలంతే నేను నమ్మేస్తా ఎస్ ప్రభు చెప్పారు ఈ యొక్క భూది ఎక్కడ నిలబడి దేశంలో నిలబడిన స్థలంలో నేను ఉంటానని చెప్పినాడు ప్రభు వారు హలలయ్య అందుకే నేను వంటను కాదు నా ప్రభు నాతో ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలిగింది కాక వెయ్యి మంది నీ ప్రక్కన పడిన పది వేల మంది నీ కుటుంబ కూలినను కూడా అపాయం ఏది నీ అదొక రాదన్నాడు ఎందుకు ఇక ఒంద భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నావు గనక ఆయన ఉపదేశానికి చివగ్య ఆలకిస్తున్నావు గనక ఆ వాక్కులను హృదయం భద్రపరుచుకుంటున్నావు గనక హలలు మరి దినాన నీ చివు ఎగ్గి ఆ ఉపదేశాన్ని అంగీకరిస్తున్నావా నా కుమార కుమార్తె నీ విన్నట్లయితే నీ నోటును కూడా వాడిన ఖడ్గంగా చేస్తాడు తండ్రి ఏమి సేవకులకైనా విశ్వాసం కాదు నీకు చేస్తాడు సేవకులని చెప్పేసి నెత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకుని విశ్వాసం అని చెప్పేసి అని కింద కూర్చోబెట్టి దేవుడు కాదు హలలు అందరము సమానమే అందరం ఆయన పిల్లలమే అందరూ ఆయన ఉపదేశాన్ని వినవాల్సిందే సేవకుడిగా సేవకుని నేను కూడా అంతే వింటా నేను వినకుండా ఏమి ఆ దైవ చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టేసి నా ఇష్టం నెరవే నెరవేర్చుకోవడానికి మీ ముందుకు రాలా నేను అడగండి ప్రభువుని మీరు కన్నీరు కాదు సుపాసను ప్రార్థన చేయండి మామూలుగా అడగద్దు మామూలు రీతి సాతాన అబద్ధం చెప్తాడు వాడు దొంగ ఏమి ఎంచి దినాలు కడవరి దినాలు మోసం చేస్తాడు ఆ మోసగన మాటలు చూస్తే నమ్మయద్దు మీరు ఉపవాసం ఉండండి నేనే కాదు ఏ సేవకుడు ఇలా నిలబడి మీకు వాక్యం బోధిస్తున్నా మీరు కన్నీరు కార్చి ఉపవాసం డే అన్నట్టు ఉపవాసం ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నిజంగా నీ ప్రణాళికలో ఉన్న సేవకుడైనా సేవకురాలైనా ప్రార్థించి నీకేమైనా డౌట్ ఉంటే ప్రభు బయలుపరిసరు హలలు బయలుపేరి చరిత కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించి ఎవరిని మనం ఏమి అనకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాళ్ళలాగా వెళ్ళేలాగా అనవసరం మనం మనకెందుకు ఏమనకూడదు కాబట్టి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ కాదు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చెయ్యికే సంఘాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి సేవకులను కూడా సాతన ఇష్టానుసారంగా వాడుకుంటున్నాడు అని దానికి కారణం ఏంటంటే సంఘము కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమండి ఆయన మీకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు మంచి ఆయన మార్గంలో నడిపించిన దేవుని మార్గం నడిపించిన ఉపదేశం చేస్తున్నాడు అలాంటి ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయరా ఏమి ప్రియ సంఘమా దేవుని పరిశుద్ధ జనాంగమా ఈరోజు సేవకులు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాక్యాన్ని ఉపదేశాన్ని బోధిస్తున్న దేవ దైవ వాక్యాన్ని విడుదల చేస్తున్నారంటే వెనక ప్రార్థన శక్తి కావాలి మనకు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళని సంపాదించుకోవాలి నేను సంపాదించుకోవాలి సేవకురాలిగా మీ అందరికీ ఉన్నారు మరి నాకు నాకు నా బిడ్డలు నేనే ప్రార్థన చేసుకుంటాం ఎవరున్నారో తెలియదు కానీ ప్రభా మేమైతే యథార్థంగా ప్రభా నీ యొక్క వాక్యాన్ని విని నీ మాటలు గైకొని అనుసరించి జీవిస్తున్నావు కనుక నువ్వు మా ప్రార్థన ఆలకిస్తావు ఏమీ ఒంటరిగా ప్రార్థన ఒకళ్ళ ప్రార్థన వింటా వింటాడు దేవుడు ఎప్పుడు యథార్థవంతుల
నువ్వు నడుచుకున్నట్లయితే ఆయన నీతో ఉంటాడు హలలు అలాగే నేను నేర్చుకుంటూ నా బిడ్డలకు నేర్పుతుంటా హలలు ఎవరు బోధ వినమాకండి రకరకాల బోధలు ఎవరు బోధ అంటే ఏ సేవను కించపరచట్లా ఎందుకంటే అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలు గమనించాలన్నమాట హలలు రోషము కలిగిన వాడ కనుక ఏది దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడుతుంది ఏది దురాత్మ చేత నడిపించబడుతుంది గమనిస్తున్నావా నా కుమార కుమార్తె పడిపోతున్నావ గోతులు గోతులు దిగబడిన తర్వాత ఏడుస్తున్నావా బ్రతుకు మారిందా ఉపదేశాన్ని వింటున్నావా వెళ్ళి ఆ ఉపదేశముని బ్రతుకును మార్చిందా మారిస్తే దేవుని ఆత్మ అక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఆ ఉపదేశము నీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్నది లేదంటే అక్కడ దేవుని ఆత్మ కాదు సాతాన ఆత్మ పనిచేసి గమనించు నిజముగా క్రీస్తు వేసి ఒక బోధలో ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చినతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ బ్రతుకు మారాలి బ్రతుకు మారిందా నీ స్థితిగతులు మారినయ్యా నీ మాట తీరు మారిందా నీ మాటలో మార్పు లేదంటే నీవింకా దుష్టునికి చోటిచ్చినావు దురాత్మకు చోటిచ్చినావు దైవాత్మకు చోటు ఇవ్వలేదని గ్రహించాలి హాలలు అందుకే వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవాలట ఏమండి దేనికోసం వెళ్తున్నారంటే ఉపదేశం వినడానికి వెళ్తున్నారా నిజంగా కాదని చెప్పాలి ఒక మాటలో ఏమి నీ గుండెలు మీద చేసుకుని చెప్పు నిజంగా దేవుని కోసం వెళ్తున్నా అంటున్నావా లేదు స్వస్థత కొరకు వెళ్తావు లేకపోతే ఆ భర్తకు మార్పు కావాలని త్రాగుని చివిడిదల విభజన చివిడిదల జాబ్ కోసం ఇల్లు గురించి ఏ ఏ కోరికలతో వెళ్తుంటారు అవన్నీ ఇచ్చేసాడు ప్రభు అంతకంటే ముందుగా ఆయన మాట శ్రద్ధతో వినాలి నువ్వు వింటూ ఉంటేనే దేవుడు కార్యం చేసేస్తారు దేవునికి మేము కలిగిన గాక వచ్చేటప్పుడే నువ్వు నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఈరోజు ప్రభు సన్నిధికి వెళ్తాను నా ప్రభు అక్కడ అడుగు పెడుతుంటే నా స్వస్థపరుస్తాడు నా దేవుడు అని నమ్మికతో వెళ్ళిపోవాలి వెంటనే ప్రభు స్వస్థపరుస్తాడు స్వస్థత లేకపోతే ఎవరు విశ్వాసం ఉంచడు ప్రభు నందు ఆ సంగతి వేసే కూడా బాగా తెలుసు కనుకనే ఆ కణాను ప్రాంతంలో ఆ పెండ్లు విందుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క నీటిని ప్రభువారు ముంచేసేయండి అన్ని ఆ బాణల నిండా నీళ్ళతో నీళ్లు నింపేసేయండి అన్నప్పుడు అంచుల వరకు నీళ్ళు నింపినారు ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి పోయండి అన్నప్పుడు అది ద్రాక్షారసం అయిపోయింది దీనికి మహిమ కలుగు అప్పుడు నమ్మినారంటే విశ్వాసం ఉంచినారంటే ఎవరు శిష్యులు మరి అలాంటి ప్రభుకి తెలదే ఏటి ఏమి ఆ శిష్యులే అంత నమ్మకం లేకుండా ఏదో రమ్మని అడగదు ఎంబడి చుమని అడగదా ప్రభువారు అని ఎంబడి పడ్డారు కానీ వాళ్ళకు కూడా అయితే కార్యం చూడాలని వారు కూడా విశ్వాసం ఉంచారు ఇదని చేస్తే బాగుండని అనుకున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చినాడో ప్రభువారు ఎస్ఐయ అప్పుడు విశ్వాసం ఉంచినారంట ఏమని ఇప్పుడు కూడా ప్రభు కార్యం కార్యం చేయడం అంటే నమ్మమాకండి అలాంటి అబద్ధ బోధలు నమ్మమాకండి దేవుడు కార్యం చే తన బిడ్డకు రోగం వస్తే స్వస్థపరచడా స్వస్థపరిచేసి ఆ తర్వాత చెప్తాడు ప్రభు నాన్న ఈ మాట విను అమ్మ ఈ మాట విను ఏమి ఇది నా చిత్తం కాదు అన్నప్పుడు దాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి దైవ చిత్తానికి లోబడాలి దైవ చిత్తాన్ని హృదయం చోటు ఇవ్వాలి పరిశుద్ధాత్మ చోటు ఇవ్వాలి దైవ చిత్తంలో నువ్వు అడగాలి ప్రభువారిని అంతే తప్ప ఆ ఇల్లు కోసమే ఏడుస్తి ఏమి లేకపోతే ఆ కాళ్ళ నొప్పులనే ఏడ్చి దీనికోసం కాదు దేవుడు అన్ని ఇస్తారు స్వస్థపరిచే దేవుడైన కృపనిచ్చే దేవుడు హాలెల్ ఊయ్య కనుకనే శ్రేష్టమైన బోధ శ్రేష్టమైన ఉపదేశము హలెల్ ఊయ్య రోషము కలిగిన వాడు రోషము కలిగే మాట్లాడతాడు హలెల్లు ఊయ్య అలాగని ఎప్పటికీ కోపడుతూ ఉండే దేవుడు కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రేమ చూపిస్తున్నారు ఇంక టైం అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నారు ప్రభు వారు ఎలాగొస్తున్నారు ఎట్లా వస్తున్నారు ఉగ్రుడే వస్తున్నాడంట ప్రభు వారు మరి ఉగ్రతకు బలైపోకుండా ఉండాలంటే ఆ ఉపదేశం జాగ్రత్తగా విను ఏ ఉపదేశాన్ని వింటున్నావు నీ ఆత్మకు క్షేమం కలిగదేసే ఉప ఉపదేశం వింటున్నావా నీ ఆత్మను రక్షించే ఉపదేశం వింటున్నావా నీ ఆత్మకు దినాన్న నరకానికి పోకుండా మరి ఆ ఆత్మను రక్షించుకోవడానికి నీ ఆత్మను నిన్ను ఆ పరలోకానికి చేర్చే ఏసే మాటలు వింటున్నావా ఆయన బోధలో నిలిచి ఉన్నావా స్థిరంగా దేవునికి మహిమ కలిగని గాక ఏముందులేండి చనిపోయిన తర్వాత గాలి అట్టండి పోద్ద అట్టాడు ఒక పనికి మాల మొహం చెప్పింది ఒకరోజు నాకు ఏమి ముప్పై నలభై ఏళ్ళు ప్రభు నమ్ముకున్నారట మేము ఎప్పుడు ఎప్పుడు నమ్ముకున్నామంటే వన్ ఇయర్ కూడా కాల అప్పటికే ప్రభు వారు నాకు ఈ ఈ స్వస్థత పరచడం అనేది నాకు తెలియదు కానీ బైబిల్ గురించి మాకు తెలియ ఇంకేం తెలుస్తుంది అనుకోకుండా అప్పటికి ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని ప్రార్థ ప్రార్థన చేయడం రాదు ఏసయ్యా ఏసయ్యా అంటే ఉచ్చంతే ఏసయ్యా ఏసయ్యా అంటే ప్రభు వారు చూస్తున్నారు ప్రభు ప్రభు అనుకోవచ్చు నా ఎందు లక్ష్యం ఉంచింది ఆయన ప్రభు వారికి తెలుసు కనుకనే ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక సహోదరి చిన్న బాబుని తీసుకొచ్చి ఆ బాబు ఇట్లా మెడిసిన్ కూడా పని చేయట్లా అప్పుడు మీరు ఇట్లా ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన చేయండి బాబుకి అన్నప్పుడు 
మీ మా బాబుని తీసుకొచ్చి ఊళ్ళో పెట్టుకుని ఒక టవల్ తల మీద వేసుకుని అని చెప్పినారు చాలామంది ముసుకు వేసుకోవాలంటే అంటే టవల్ తీసుకెళ్ళి నేను ముసుకు వేసుకుని మా బాబుకు ముసుకు వేసి మా పా మాకు తెలియదు కనుక ముగ్గురు మూడు టవల్ ముగ్గురు ముసుకు వేసుకుని బాబు కానీ ఊళ్ళో పెట్టుకుని ముగ్గురు ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వెంటనే దేవుడు బాబుని స్వస్థపరిచినారు నా ఏసైకి మేము కలిగిని కాక వాడు నిద్రపోతుంటే చనిపోయాడు ఏమనుకున్నాం మేమైతే అమ్మో చనిపోయాడు ఏంటి బాబు మాట్లాడలే అప్పటికి టెన్ డేస్ వారం నుంచి ఆ బాబు నిద్ర లేదు పాలు తాగట్లే తల్లి దగ్గర ఏడిపి ఏడుపు ఏమైందో తెలియట్లేదు ఆ తల్లిదండ్రులకి నిద్రలేదు భయపడిపోతున్నారు కానీ అలాంటి బిడ్డను మా ఊళ్ళో పెట్టుకుని మేము ఎప్పుడైతే నా చేతులకు తీసుకున్న తీసుకున్న వెంటనే దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసిన దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ఈ కార్యం చేసిన తర్వాత ఆ ఎదుర మా పోలీసు కోటలు ఎదురుగా ఒక సహోదరి అంటున్నారు అనమాట ఏమండి మేము పుట్టు క్రైస్తులు అండి మీ ద్వారా ఎలా చేస్తున్నాడా మీకు దర్శిస్తున్నాడా యేసు ప్రభు వారు మేము పుట్టి క్రైస్తులు అండి అంటే నాకు అప్పటికి పుట్టి క్రైస్తులు అంటే తెలీదు నాకేం తెలియదుగా అంటే ఏంటి సిస్టర్ కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు చెప్తున్నారు కొన్ని కొన్ని మాటలు చెప్తున్నారు నువ్వు పుట్టు క్రైస్తవుడువా అనేది అబద్ధం ఇది అబద్ధ బోధ అని చెప్పాలి ఒక మాటలో వారికి ఎలాంటి బోధలు ఉన్నారో మనకు తెలియదు కానీ పుట్టు క్రైస్తవుడు అని ఎక్కడా చెప్పాల బైబుల్లో దేవుడు ఎవరున్నారంటే పుట్టు క్రై నీతుమతుడు ఒక్కడను లేడు అని లేఖనాల్లో ప్రభు చెప్తుంటే పుట్టు క్రైస్తవుడా ఇలాంటి తప్పు మాటలు మనం వినడానికి వీల్లేదు పాపంలో పుట్టిన పాపంలో చనిపోతాను చనిపోకుండా మనం బ్రతికించడానికి ప్రభువారు ఆ పాపంలో నీవు సచ్చిన మనలు బ్రతికించడానికి ఆ క్రీస్తు యస్సు నరుడిగా ఏమి ఆ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వాక్యమైన దేవుడు పాప శరీర ఆకారముతో వచ్చి నీ యొక్క అతిక్రమాన్ని బట్టి నీవు నేను చేసిన పాపాన్ని బట్టి శరీరముతో దేహముతో దాని శిక్షణ ఆయన వధించుకున్నాడు ఆయన వహించి ఉన్నాడు నమ్ముచున్నావా మరి ఇక నువ్వు పరిశుద్ధంగా అప్పుడు క్రై క్రైస్తవుడు క్రిస్టియన్ క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వాడు హాలల్లు అప్పుడు క్రిస్టియన్ అని అని పిలు పిలువబడుతుంది అంతే తప్ప పుట్టు క్రైస్తవులు ఏముంది అయితే నీ దగ్గర పుట్టు క్రైస్తవుడు ఏముంది నీ దగ్గర నీతి ఉందా ఏది నీ నీతి నీ నీతి క్రియలే ప్రభు అన్నారు మనిషి యొక్క నీతి క్రియలు మురుగ్గుడ్డ వలే ఉన్నాయని రోషమ కలిగిన వాడా క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకునే ముందు మన లక్షణాలు ఎదుటివాడు కనబడాలి మేము క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటా నేను నడుస్తుంటే నా క్రియలు నా మాటలు నా బ్రతుకు నీకు కనిపించాలి హలూయా అప్పుడు అవతల వాడు నువ్వు చెప్పే బోధ ఎందు లక్ష్యం ఉంచుతాడు అప్పుడు ప్రభు వారు వారిని హృదయం తెరుస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నా బ్రతుకును మార్చుకోకుండా ఇన్ని బోధలు చేస్తే ఏం ఉపయోగం అండి ఏమి సిస్టరు టీవీ ఎదురుగా కూర్చున్న వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ఆ సహోదరుడా దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఒకవేళ ఇంకా మీకు ఏదో డౌటా కన్నీరు కార్చండి ఉపవాసం ప్రార్థన చేయండి అవును ప్రభు ఈ సేవకరాలు చెప్పి నిజమా ప్రభు చెప్తారు కన్నీరు కార్చి రెండు పూటల ఫుల్గా తినేసి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు మాట్లాడరు కానీ ఒక సేవకుని గురించి తెలియాలంటే ఇప్పుడు నా కోసం ఎవరి కోసం చెప్పట్లా నిలబడి చెప్తుంది దేవుని ఆత్మ నిజముగా దేవుని ప్రణాళికలో ఉండి ఇక్కడ నిలబడి ఇప్పుడు వాక్యం చెప్తున్నారా ప్రభు లేకపోతే సొంతంగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారా నాకు మాట్లాడడం రాదు నేనేం మాట్లాడుతున్నా మొహం మాట్లాడడం రాదు నువ్వు కన్నీరు కాచు డే అన్నట్టు ఉపవాసం ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేయి నేనేంటో ప్రభు నీకు చూపిస్తారు దేవునికి మహిమ అంటే గొప్పదాన్ని అని చెప్పట్లా ప్రభు ఉపదేశం నిన్ను విన్నాను కనుకనే ప్రభు నిమిత్తమై ఎంతో విడిచిపెట్టి నా ప్రభు కొరకు అది మరి నీ దగ్గర ఉందా సాక్ష్యం ఏమి ప్రభు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నీ ఎదుటికి నిలబడి ఏమి నా నిమిత్తం ఏమైనా చేసినవా అంటే ఏముంది దగ్గర నో ఆన్సర్ ఏం లేదు నీ దగ్గర ఆన్సర్లో జవాబు లేదు కనుక ప్రభు నిమిత్తమై ఏం చేసినో ప్రభుకి తెలుసు అది చేసి కూడా ఆయన ఉపదేశం అంగీకరించడానికి ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ చివి గాలకిస్తూ ఉండేదాన్ని నన్ను భ్రమపరచడానికి శతవిధాల ట్రై చేసినాడు సాతన అడుగు అప్పుడు ప్రభు వారు నాకు బయలుపరిచేవారు బయలుపరిచేవారు రేపో పనికి మన సాతన ఎవరు నాకు తెలుసురా అనే దాన్ని నేనైతే నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావా అంటే మనకు ధైర్యం కావాలి ఈ ధైర్యం ఎవరిస్తారంటే ప్రభు దగ్గర నుంచి వస్తుంది మనం పిరికివారమే వట్టివారే మన్ను వారే మనం ఏం చేయలేం ఆ సాతన ముందు నువ్వెంత నేనెంత కానీ దైవశక్తి ఎప్పుడైతే నిన్ను ఆవరిస్తుందో దైవశక్తి ఎప్పుడైతే నువ్వు కమ్ముకుంటుందో ఆ దైవాత్మ ఎప్పుడైతే నీళ్ళనికి వస్తున్నారో ఆటోమేటిక్గా సాతను తోక ముడుచుకుని పారిపోవలసిందే హాలలు రోషము కలిగిన వాడ ఎప్పుడు నా ప్రభు వారు అంటున్నారు కదా వాడి యొక్క శిరసులు శీఘ్రముగా సులువు యాగంతో చిత్తి చిత్తుగా చిత్తగట్టి వాడి మేడకాయ మెత్తాలక తెగడరికి ఉన్నాడంట రోషము కలిగిన వాడ ఇంకా ఎందుకు వాడికి భయపడతావు ఎందుకు వాడు తాకూపుతుంటే భయపడుతున్నా నా కుమార నా కుమార్తె భయపడమాక నువ్వు భయపడవలసింది నాకు మాత్రమే నా ఉపదేశాన్ని జాగ్రత్తగా విని చెవు యొక్క నా ఉపదేశాన్ని నువ్వు అంగీకరించి 
ఆ ప్రక్కన జీవించినట్లయితే నీదే విజయం హాలలు ఎప్పుడు కూడా తల దించుకునే స్థితి నీకు రానిడంట ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా తల ఎత్తు అనేది నడుస్తావు హాలు తల దించుకోవలసిన వాడు హాలలు నేను తల ఎత్తడానికి ప్రభు వారికి లోకానికి వచ్చినారు సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదట నేను ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు ఏమి సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుపడాలి త్రాగినప్పుడు సిగ్గుపడాలి వ్యభిచారం చేసినప్పుడు సిగ్గుపడాలి అబద్ధాలను సిగ్గుపడాలి లంచం తీసుకుంటే సిగ్గుపడాలి అప్పుడు లేదు సిగ్గు ఇప్పుడు ఎందుకు రోషం కలిగి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన ఉపదేశం అంగీకరించు నేను క్రమమైన మార్గంలో సక్రమంగా నడిపించే దేవుడైన నేను ఒట్టిగా విడిచిపెట్టి దేవుడు కదా ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు ఇంకొక మాటలు చెప్పనా నా ప్రభు మమ్మల్ని ఎత్తుకున్నాడు చంకన నా కన్నులారు నా ప్రభు నాకు చూపించిన నా తండ్రి నాకు వచ్చిన సమస్యలో భయపడి పిరికి దాని లా పారిపాల వచ్చేసేయమన్నారు చాలామంది చీ అలాగే వెనక్కి తిరిగితే ఓడిపోయినట్టే ఓడిపోయినట్టే ఓడిపోయింది ఎందుకు పనికి పనికిరాదు వేస్ట్ యుద్ధ రంగంలో ధైర్యం ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళు కావాలన్నారు ప్రభు వారు ఏం పిలు పిలవబడిన వారిని పరీక్షిస్తాడు ప్రభు వారు పరీక్షించినప్పుడు పిరికి వారు ఉంటే వాళ్ళని మళ్ళీ పక్కకు నెట్టేసి మిగిలిన వారు ఏర్పాటు చేయబడిన వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ ఏర్పాటు చేయబడిన వారి ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు దైవీ కార్యాలు చేస్తాడు బ్రతుకులు మార్చే కార్యాలు చేస్తాడు వారి నిత్య రాజ్యములను తోడుకెళ్లే విధముగా ప్రభువారు వారిలో ఉండి ఆయన ఆ వాకులు విడుదల చేస్తూ ఉంటారట రోషమ కలిగిన వాడ థ్యాంక్ యూ జీసస్ చూడండి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నామంటే మేము మా ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాం ఏంటి మనందరికి ఒక ఇల్లు ఉంది అక్కడ హాలలు ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి మీ అందరిని అది నా ప్రయాస హలలు మీరు ఏది ఆశిస్తారు అని ఎప్పుడు యథార్థంగా నా హృదయపూర్వకం చెప్తే నేస్తున్నాము ఎప్పుడు కూడా మీరిస్తారనే ఆశ నాకు లేదు హాలలు ఇప్పుడు చెప్తున్నా నిజముగా కనుక మీరిస్తే నేను బ్రతకాలి అనే చెడ్డ తలం పుంటి ఇప్పుడే నా మెడక కట్ చేసి పడతాడు నా ప్రభు వారు హాలలు రోషమ కలిగిన వాడ హాలలు రోషం పోని ప్రభు యొక్క సన్నిధులు నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నా చూడండి ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావు మాకు ఎలా భోజనం పెడుతున్నాడో మాకు ఆశ్చర్యమైన అనిపిస్తుంది ప్రభు వారు ఏమి ఎక్కడికైనా వెళ్తే వాళ్ళు ఇస్తారని దేహి అనుకుంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలా నేను అలాంటి చెడ్డ తలం పేరు రాలా నా తండ్రి ఇప్పుడు రాణీయుడు కూడా నా ప్రభు వారు ఎందుకంటే ఆయన ఉపదేశాన్ని అంగీకరించి జీవిస్తున్నాం కాబట్టి హాలు ఎలాగైనా పోషిస్తాడు ఆయన హాలలు చూడండి ఒక పాస్టర్ గారు చెప్తున్నారు రెండు కేజీల మూడు కేజీల బియ్యం అంట నెల రోజులు తిన్నారంట పది మంది కలిసి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అద్భుత కార్యాలు చేసేవాడు నీవు నేను సేవించే దేవుడు రోషమ కలిగిన వాడు మహిమ కలిగిన దేవుడు ఆయన నువ్వు నమ్మిన వాడు సామాన్యమైన వాడు అనుకుంటున్నావా మహిమా స్వరూపి అద్భుతాలు చేసేవాడు ఆశ్చర్యకరములు చేసేవాడు నువ్వు నమ్మితేనే కార్యం చూడగలుగుతావట అంత గొప్ప దేవుడు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు ఈ సమయం కూడా కనుకనే ఆయన ఉపదేశం జాగ్రత్తగా అంగీకరించాలంట రోషం కలిగిన వాడ థ్యాంక్ యూ చీసెస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ మరి నేను ఉపదేశాన్ని అంగీకరిస్తావా నాకు ఉపదేశం చెయ్యండి ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాలా చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు వదిలి తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం
ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్